আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু শরীফ কমার্স একাডেমি আজকে অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে বিবিএ থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট যারা 2022 সালে পরীক্ষার্থী 2024 সালে যারা কস্ট অ্যাকাউন্টিং পরীক্ষা দিবা তাদের পরীক্ষা কি টার্গেট করে আমি শরীফ স্যার নিয়ে আসি সুপার শর্ট ম্যাথ সাজেশন আজকে টপিক হচ্ছে কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর চ্যাপ্টার 5 লেবার যাদের এই সুপার শর্ট ম্যাথ সাজেশনে পিডিএফ লাগবে তারা এই ভিডিওটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করে আমার WhatsApp নাম্বার 01638 1498475 এই নম্বরে WhatsApp করে আমি পিডিএফটা সেন্ড করে দেব আর এই ভিডিওর সেকেন্ড পার্ট থাকবে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তো তোমরা পার্ট 1 দেখে পার্ট 2 পার্ট 2 টা ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেয়া থাকবে লিংক থেকে তোমরা পার্ট 2 টা দেখে নিবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী আসি আমরা এই চ্যাপ্টার ক্ষেত্রে টোটাল তোমাদের সাতটা ম্যাথ করাবো এই সাতটা ম্যাথ যদি তুমি ভালো করে বেসিক সহকারে করে যাও তাহলে এই চ্যাপ্টারের যে কোনো অঙ্ক যদি আসে তাহলে তুমি অ্যানসার করতে পারবে ইনশাআল্লাহ আর এই সাতটা ম্যাথ করলে তোমার এই চ্যাপ্টারে 100% प्रिपरेशन কমপ্লিট হবে তো এই চ্যাপ্টারটা তোমাদের জন্য কতটুকু ইম্পর্টেন্ট তার একটা অ্যানালাইসিস দিছি 2014 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত দেখতেছি 2014 সালে পার্ট বি পার্ট সি তে একটা একটা প্রশ্ন 15 সালে পার্ট সি তে একটা 16 সালে পার্ট সি তে একটা 17 সালে পার্ট বি পার্ট সি তে দুইটা প্রশ্ন 18 সালে পার্ট বি পার্ট সি তে দুইটা প্রশ্ন 19 সালে শুধুমাত্র পার্ট বি 20 সালে শুধুমাত্র পার্ট সি এবং 21 সালে দুইটা পার্ট বি তে প্রশ্ন দিয়েছে তাহলে আমরা যেহেতু 2022 সালে পরীক্ষার্থী তাহলে 2022 এর জন্য এখান থেকে পার্ট সি তে একটা প্রশ্ন ফিক্সড আসবে পার্ট বি তে এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ততয়ে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যে সাতটা ম্যাথ তোমাকে করাবো এই সাতটা ম্যাথ যদি তুমি বেসিক সহকারে করে যাও তাহলে এই সাবজেক্ট এই চ্যাপ্টারে তোমার 100% प्रिपरेशन কমপ্লিট হবে ইনশাআল্লাহ তো আসো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা তাহলে শুরু করি প্রথম ম্যাথ হচ্ছে সুপার শর্ট ম্যাথ সাজেশন 1 আউট অফ 7 এটা পার্ট সি এর জন্য প্রশ্নটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তো প্রশ্নে লেখা আছে এ ফ্যাক্টর অপারেট 8 আওয়ার্স এ ডে একটা ফ্যাক্টরি একদিনে 8 ঘন্টা कंपानी নরমাল ওয়েজেস পার আওয়ার 4 টাকা ঘন্টা প্রতি দাঁড়া 4 টাকা করে দেয় ডিফারেনশিয়াল রেট টু বি অ্যাপ্লাইড 75% অফ পিস রেট বিলো স্ট্যান্ডার্ড যারা স্ট্যান্ডার্ড নিছে তারা পাবে 75% আর 125% অফ পিস রেট এট অর এবাভ স্ট্যান্ডার্ড ডিউরিং দা উইক আর এস ফলো অর্থাৎ প্রশ্নে বসে স্ট্যান্ডার্ডে যারা উপরে যাবে তারা পাবে 125% হারে তাহলে ডিফারেনশিয়াল রেট হচ্ছে দুইটা একটা হলো স্ট্যান্ডার্ডের নিচে যারা তারা হলো 75% আর স্ট্যান্ডার্ডের উপরে যারা তারা 125% হারে বেতন পাবে এর মধ্যে ইউনুস করছে 380 ইউনিট মাহবুব 480 বাপ্পি 420 এবং সুহাগ 410 বের করতে বসে ক্যালকুলেট দা আর্নিং অফ দা ওয়ার্কার ডিউরিং দা উইক আন্ডার দা পিস রেট উইথ গ্র্যান্টেড টাইম রেট সিস্টেম দা পিস এয়া প্রাইস রেটের সাথে গ্র্যান্টেড টাইম রেট সিস্টেমের কম্পেয়ার করে আমাদের এখানে বেতন মজুরি বের করতে হবে এন্ড দুই নম্বরে বের করতে হবে টেইলর ডিফারেনশিয়াল প্রাইস রেট সিস্টেম তাহলে এখানে আমাদের টোটাল দুইটা রিকোয়ারমেন্ট প্রথম রিকোয়ারমেন্টে হচ্ছে প্রাইস রেটের সাথে আমরা গ্র্যান্টেড টাইম রেট অথবা আওয়ারলি রেটে কম্পেয়ার করব দুইটার মধ্যে যে বেতনটা বড় হবে সেটা আমরা নিব আর দুই নম্বর রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে টেইলর ডিফারেনশিয়াল পিস রেট তো আসো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমটা কি শেষ করি তো প্রথমটা রিকোয়ারমেন্ট আমরা লিখছি টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ আর্নিং অফ দা ওয়ার্কার আন্ডার দা প্রাইস রেট উইথ গ্র্যান্টেড টাইম রেট সিস্টেম তো প্রথমে আমরা একটা সক নিব এই সক হচ্ছে প্রথম ওয়ার্কার এরপর আমাদের যেহেতু প্রশ্ন হচ্ছে প্রাইস রেট এর জন্য প্রাইস রেটের জন্য তিনটা ইউনিট রেট এবং কি টাকা আর গ্র্যান্টেড টাইম রেট বা অথবা আওয়ারলি রেটের জন্য তিনটা আওয়ার রেট এবং ওয়েজেস বা টাকা এবং এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সেটাই হচ্ছে আমাদের কি ওয়েজেস পেমেন্ট তো আমরা একটু দেখি একটা একটা মান ইয়া ইউনুস বাপি ইউনুস মাহবুব বাপি এবং সুহাক আমাদের এখানে ইউনিট ছিল 380 480 420 এবং 410 তাহলে যার যার ইউনিট আমরা এখানে বসিয়ে দিছি আর রেট আমাদের প্রতি ঘন্টায় বেতন দেয় 4 টাকা 
আর 1 ঘন্টায় 10 ইউনিট উৎপন্ন করে তাহলে আমি বলতে পারি ইউনিট প্রতি রেট হচ্ছে 4 টাকা রে 10 দ্বারা কি করব ভাগ করব তাহলে 4 এর 10 দ্বারা যদি ভাগ করি আমরা মান পাবো 4.0.4 তাহলে এই 0.4 সবার জন্য রেট सेम এন্ড ওয়েজেস ইউনিটের রেট দ্বারা গুণ 380 0.40 এবার গ্র্যান্টেড আওয়ারলি রেট এখন হবে ঘন্টা নিয়ে কাজ করতে হবে তাহলে এক সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করে এক সপ্তাহে কাজ করে পাঁচ দিন প্রতিদিন 8 ঘন্টা তাহলে এক সপ্তাহে 40 ঘন্টা তাহলে যে 40 ঘন্টা সবাই 40 ঘন্টা কাজ করবে এবং রেট আমাদের ঘন্টা প্রতি রেটটা প্রশ্ন সরাসরি ছিল এক ঘন্টায় 4 টাকা তাহলে রেট হচ্ছে আমাদের কত 4 এখন ওয়েজেস আওয়ার ইনটু রেট তাহলে 40 4 160 Price rate is the same as the price rate. The price rate is the same as the price rate. The price rate is the same as the price rate. The price rate is the same as the price rate. The price rate is the same as the price rate. The price rate is the same as the price तो आशा करूँ प्योर शिक्षक थी रिक्वायरमेंट एक नंबर दो नंबर शब्द मुस्तैद बस एक नंबर चलो जब टेलर डिफरेंशियल पीस्टर सिस्टम तो टेलर डिफरेंशियल डिफरेंशियल रेट हमारे बेकार डिफरेंशियल रेट हो दो इतने एक टा पुष्ट तो एक टा पुष्ट पर्सन तो ना पुष्ट तो एवं पुष्ट पर्सन रेट को तो हमे� चार टके दो हजार भाग कर से कोतो 0.40 पार की यूनिट अतः यूनिट पूरे तरह पे तो ना पाए 0.40 है ना नॉर्मल एक बार अब बोल से स्टैंडर्ड नीचे जरा तरह पे पुष्टतुर परसेंट इतने लिख से फॉर बिल्यू स्टैंडर्ड 0.40 इनटू पुष्टतुर परसेंट माने 0.30 पार आवर पार आवर ना इकनो पार यूनिट होते हैं आर फॉर एब जाना स्टैंडर्ड एर ऊपरे कोर्से तारा तादेव रेट होते हैं यूनिट पूर्ति 0.50 आज जारी स्टैंडर्ड नीचे है तादेव रेट होते हैं 0.30 तो टेलर डिफरेंशियल पीस से जो ना हम लोग एक तरह सॉफ्ट कोर्से पहले में वर्किंग एर परे यूनिट एर परे रेट पार यूनिट एर पर की हुए जस तो ले वर्क करा� पौती दिन पास पास या पौती शप्ता है पास दिन इरोकोम होते हैं पौती दिन आठ घंटा तले चौलीस घंटा आर पौती घंटा ये दोष यूनिट दूध पन करे तो हाले हमारे स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं सात सौ यूनिट हमें अब बार बोलते हैं सी पौती दिन आठ घंटा शप्ता है पास दिन तले पास अच्छा चौलीस और एक शप्ता ह तो चश्मों में दे यूनिट्स कोर्से तीन सौ आशी तो हमने वो स्टैंडर्ड नीचे एक जो ना रेट होते हैं पॉइंट का तो थ्री जीरो महाबुब बापी अब हम शुरू आगे एक जो ना चश्मे ऊपर है एक जो ना रा स्टैंडर्ड ऊपर का रेट पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो बाईस है ऐसा वो एजेस तीन सौ � तो प्रिय शिक्षार्थी राय यही यही सदस्यों ने सेकेंड पार्ट हमारे ए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया था एक बार तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ही क्लिक करें सेकेंड पार्ट टू को देख बार सेकेंड पार्ट हमारे दूसरे थे क्या शायद पौधों तो पश्चात समाधान था एक बार तो आशा प्रिय शिक्षार्थी अकान अंदर अब आप देखें तीन टक अथवा बोल से स्टेट पीसेट डिफरेंशियल पीसेट या बोलिए रोवन प्रीमियम प्लान तो ये तीन टक वाला दिन हम देखते हैं तो अथवा दिया से टुटन सोए टा पहले में लिखा से वीकली वर्किंग आवर आर्चुलिश आवर्स माने तार शाप्ताय टुटन कास करे आर्चुलिश घंटा आवरली वेजेस रेट सेवेन पॉइंट फाइ पूर्ति घंटा ही दाय 7.50 आर जो दी यूनिट हिसाब को देता है यूनिट पूर्ति दाय तरह तीन टका नॉर्मली टाइम टेकन पार पीस चुप बीस मिनट नॉर्मली टाइम टेकन पार पीस चुप बीस मिनट माने एक यूनिट उत्पादन करा जाना ताकि निर्धारण को देते हैं चुप बीस मिनट ही ताकि एक यूनिट उत्पादन करता होगा 
নর্মাল আউটপুট পার উইক একশো বিশ পিস নর্মালি পার উইকে ঠিক করে দিছে যে একশো বিশ পিস উৎপাদন করতে হবে কিন্তু অ্যাকচুয়াল আউটপুট ফর দ্য উইক দেড়শো ইউনিট উৎপাদন হচ্ছে দেড়শো তাহলে কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারণ করছিল একশো বিশ পিস সেখানে উৎপাদন করছে একশো পঞ্চাশ পিস তাহলে তিরিশ পিস এখানে কি আছে বেশি আছে আর ডিফারেন্সিয়াল পিস রেটের ক্ষেত্রে আমাদের দিয়ে আছে আশি পার্সেন্ট অফ পিস রেট হোয়েন আউটপুট ইজ বিলো নর্মাল যারা নর্মালের নিচে তাদের রেট হবে আশি আর নর্মালের উপরে যারা তাদের রেট কত হবে একশো বিশ তো আমরা দেখতেছি যে একশো বিশ ঠিক হয়েছিল কিন্তু উৎপাদন করছে একশোলে কত একশো কত পঞ্চাশ তাহলে যেহেতু উপরে এর জন্য আশি পার্সেন্টটা বাদ আমাদের কাজে লাগবে একশো বিশ পার্সেন্ট তো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা শুরু করব প্রথমটা নিয়ে আমরা স্টেট পিস স্টেট পিস রেটের ক্ষেত্রে আগে দেখি তাহলে স্টেট পিস রেটের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা করার জন্য আমরা আগে চারটা জিনিস বের করি একলো স্ট্যান্ডার্ড টাইম অ্যাকচুয়াল টাইম টাইম সেভ এবং রেট পার আওয়ার স্ট্যান্ডার্ড টাইমটা কর্মচারী অ্যাকচুয়ালি উৎপাদন করছে একশো পঞ্চাশ পিস আর প্রতি পিস উৎপাদন করতে সময় লাগে কত চব্বিশ মিনিট তাহলে এক ঘন্ট যেহেতু রেটটা আমাদের দিয়ে আছে ঘন্টায় তাহলে আমাদের এই মিনিটকে ঘন্টায় কনভার্ট করতে হবে তাহলে আমরা জানি এক ঘন্টায় ষাট মিনিট এর জন্য একশো পঞ্চাশকে আমি ষাট দ্বারা ভাগ করব আর চব্বিশ দ্বারা গুণ করব এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড কথাটা আমি আবার বলতেছি আমাদের অ্যাকচুয়ালি উৎপাদন হচ্ছে একশো পঞ্চাশ পিস আর এক পিস উৎপাদন করতে সময় লাগে চব্বিশ মিনিট রেটটা দিয়ে আছে ঘন্টায় তাহলে মিনিটকে ঘন্টায় যদি কনভার্ট করি তাহলে ষাট আমরা জানি ষাট মিনিট এক ঘন্টা এই জন্য একশো পঞ্চাশকে ষাট দ্বারা ভাগ করব আর এই চব্বিশ দ্বারা কি করবো গুণ করবো তাহলে হবে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড টাইম তাহলে স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমাদের হয়ে গেল কত স্ট্যান্ডার্ড টাইম আমাদের হয়ে গেছে ষাট আওয়ার্স তাহলে অ্যাকচুয়াল টাইম অ্যাকচুয়াল টাইম যদি আমাদের প্রশ্নে এখানে ছিল হচ্ছে আটচল্লিশ তারপর আমরা যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে একশো বিশ পিস একশো বিশ এর ষাট দ্বারা ভাগ করবো চব্বিশ দ্বারা গুণ করবো তাহলে হবে কত আটচল্লিশ এখন স্ট্যান্ডার্ড মানে কোম্পানিগুলো নির্ধারণ করছিল ষাট ঘন্টা কিন্তু কর্মচারী অ্যাকচুয়ালি কাজ করছে আটচল্লিশ ঘন্টা আমাদের কাজ শেষ করতে তাহলে টাইম সেভ করতে করছে বারো ঘন্টা আর আমাদের প্রতি ঘন্টায় রেট আমাদের প্রশ্ন ছিল সেভেন পয়েন্ট কত ফাইভ কত ছিল ইউনিট ছিল আমাদের এখানে এই যে দেড়শো ইউনিট আর ইউনিট প্রতি যদি আমরা যখন হিসাব করবো তখন আমাদের রেট হচ্ছে তিন টাকা আর যদি ঘন্টা হিসাব করি তাহলে আমাদের রেট হচ্ছে কত সেভেন পয়েন্ট কত ফাইভ জিরো যেহেতু স্টেট পিস তাহলে পিস প্রতি তাহলে পিস হচ্ছে আমাদের দেড়শো পিস আর এক পিসের টাকা দেয় তারা তিন টাকা তাহলে এখানে আমরা দেখছি হচ্ছে দেড়শো ইন্টু তিন সমান সমান চারশো পঞ্চাশ তাহলে টাইম টেক না লেখে এখানে আমরা পিস স্ট্যান্ডার্ড কি অ্যাকচুয়াল 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 ইউনিট লিখতে পারি অ্যাকচুয়াল ইউনিট ইন্টু কি রেড পার রেড পার ইউনিট লিখতে পারি একই কথা তাহলে দেড়শো ইউনিট এক ইউনিট দাম হচ্ছে তিন টাকা সমান সমান কত চারশো পঞ্চাশ দুই নম্বর মেথডটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল পিস রেট ডিফারেন্সিয়াল পিস রেট আমরা বললাম যেহেতু একশো বিস করতে বসে কিন্তু কোন হচ্ছে দেড়শো তাহলে অবশ্যই স্ট্যান্ডার্ড উপরে আছে তাহলে স্ট্যান্ডার্ড উপরে থাকলে একশো বিশ কাজে লাগবে আশিটা পাঁচ তাহলে একশো বিশ দিয়ে আমরা একটা রেট বের করে নিব এখানে লেখা হয়েছে পিস রেট পার ইউনিট তাহলে আমার পার ইউনিটের রেট ছিল তিন টাকা আর যেহেতু স্ট্যান্ডার্ড উপরে এর জন্য একশো বিশ তাহলে তিনের একশো বিশ পার্সেন্ট মানে থ্রি পয়েন্ট সিক্স সো টোটাল ওয়েজ সমান সমান সেই আমাদের ইউনিট ছিল দেড়শো ইউনিট আর রেট আমরা যেহেতু স্ট্যান্ড উপরে তাহলে রেট বের করে কত থ্রি পয়েন্ট সিক্স তাহলে দেড়শো টা থ্রি পয়েন্ট সিক্স দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে কত হবে পাঁচশো চল্লিশ তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা দুইটা মেথড বুঝতে পারছো এখন আমরা চলে যাবো রোয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যান তো রোয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানের ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ওই যে সূত্র কি বেসিক প্লাস ওভার টাইম তাহলে বেসিক প্লাস ওভার টাইম তাহলে বেসিকের সূত্র টাইম টেকেন ইন্টু রেট পার আওয়ার তাহলে টাইম টেকেন আমাদের কত ঘন্টা সময় নিছিল এখানে আমাদের সময় নিছিল আটচল্লিশ ঘন্টা রেট পার আওয়ার হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ষাট তাহলে তার টোটাল ওয়েজ হচ্ছে তিনশো ষাট প্লাস ভারতের সমস্যা সময় কত চারশো বত্রিশ তো আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এই রোয়ান প্রিমিয়াম প্ল্যানটা বুঝতে পারছো প্রথম দুইটা ম্যাথ খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট ততই দুইটা ম্যাথ তোমরা সবাই সিরিয়াসলি ভালো করে পড়ে যাবে